，戏子断旧情，舞者死恩义。一场改变世界命运的战争，一柄挥向自由伙伴的兵刃，了断二十载恩恩怨怨。人们敲说已判的黎明，还会到来吗？亦或是沉入深海？大家好，我是朱亚本。海贼王一千零一十四话，人生的蹩脚演员已经更新，一起来见证演员终局。凯多获胜了。鬼岛穹顶之下，只剩下百兽之王傲然伫立。虽然那个戴草帽的小鬼，有那么些瞬间令人恍惚，犹如强者余晖一闪而过，终究还是太嫩了。能使出豹纹色缠绕又怎么样？论战斗技巧，还差得太远。真正的绝望是实力差距，到头来只不过是一只叽叽喳喳的菜鸟罢了。凯多站在崖边，看着路飞从天际坠落，沉入大海，一切都结束了。最后，你也无法成为乔伊波伊啊！电话虫突然响起。保皇兴奋地汇报重磅信息：那个光月余孽、武士主君、桃之柱的位置已经找到。凯多立刻动身，并向保皇下达命令，向鬼之岛全境通报战况。与此同时，一场骚乱正在席卷宅邸三楼。发现大河少爷了，他背着桃之柱。海贼们又惊又疑，那个本该被爆炸手铐限制住行动的少爷，什么时候已经脱身了？不用再顾及伙伴的安全，不必再牵绊往日的情感。现在的大河终于可以痛痛快快地打一架。此刻的他已经不再是囚徒了。以官员玉田的名号进行扫荡，目之所及，一切对手。诱饵计划似乎成功了。阁楼内，小忍正陪着桃之助，仔细端详起主君留下的航海日志，丝毫没有察觉角落里一只阴冷的眼睛正在盯着他们。玉田疯狂的冒险跃然纸上，越是接近终点，越是令人惊叹。重新经历一次海贼王最后的旅途，一路走来，所有艰难险阻，所有牺牲殉道，八百年来，那些为了信念献出性命的人们，从没有放弃过，让世界重现光明。看来我绝对不能死。直到此刻，桃之助才明白自己肩负的使命前所未有的沉重。小忍正在不解，桃之助却突然捂住脑袋，惨叫起来。一个未知的声音闯入了他的脑海，响彻心扉。与此同时，大宴会厅内俨然成为怪物决斗场。巨兽乔巴大战万龙奎因，无数糖果剑士倾轧在战场上。武士和海贼们各有损伤，但他们毫无例外的都在给乔巴加油，给那个混蛋奎因来点颜色瞧瞧吧，乔巴老大。乔巴一个背摔，将奎因砸入高台，却没有真正伤到他，笑嘻嘻地嘲讽着小狸猫。另外一边，糖果剑士不断从佩罗斯佩罗的手中射出，宴会厅内岌岌可危。乔巴喘着粗气，思考着对策，自己的攻击无法对奎因奏效，只能勉强与他交手。虽然巨大化的时间变长了，但也只剩下不到十分钟了。在这之后呢？他突然想起了某个男人，当时在去往佐屋的海上。三零号为了摆脱比格曼海贼团的追杀，乔巴曾经使用过一次巨大化。事后，凯撒库朗对这个只能维持三分钟的变身嗤之以鼻。身为海贼，自然要有所觉悟，就算有风险，也应该去尝试。乔巴生气地向凯撒展示蓝波球的分子结构式。人渣科学家于是提出了一点小小的建议：混入新的药物，使他的时间延长到三十分钟，但随之而来的是更大的风险。三十分钟后意味着什么？乔巴心知肚明，但面对奎因这样的滔天巨鳄，已经没有时间去顾虑了。任由他肆虐下去，只会有更多生命被亵渎。万龙口中喷射出强烈激光，无差别轰炸着宴会厅，而天空中一轮又一轮的糖果剑雨源源不断地倾泻而下。宴会厅内已经到了生死存亡的关头，残破的阁楼栏杆上，一个娇小身影落地。保皇开始联络分散在岛上各处的牧师者，切换为广播模式，向鬼之岛全员公告战争结果。敌军中悬赏金最高者草帽路飞已经败北，一个名字，寥寥数语，瞬间击穿武士联军的防线。宴会厅内陷入恐慌，乔巴一时分心，被奎因咬伤右肩。分散在各处战场的伙伴们也都感觉到了这刺骨寒意。草帽路飞已被凯多大人杀死，尸体沉入黑暗大海中。福之福猛攻圣平，不给他任何喘息机会。就在他们生下了这片汪洋里，昏迷不醒的路飞正在沉入深海。光月武士和你们的船长都已经败北了。还有谁想步他们的后尘吗？凯多大人正在前去视察扫荡结果，但他大发慈悲，投降者即可网开一面。保皇恩威并施，击碎武士们的希望后，又留下了唯一的活路：加入百兽海贼团就可以保住性命。大妈狂笑起来，灵魂女王终于听到了一个好消息。但草帽一伙绝不会轻易相信路飞战败。那个男人可是说过，他一定会赢的啊！别再胡说八道了！山治和索隆一起高喊。这场战争似乎即将到达终点，武士溃败几成定局。而就在此时，一把冰冷匕首已经悄然抵近关越心脏。阁楼上的广播响起时，小忍才惊诧地发觉，角落里原来一直躲着牧师者。这就意味着他们的位置已经暴露了。警卫们和小菊已经赶到，抱住头痛欲裂的桃之助，手足无措。警卫们要通知大家，桃子似乎想要说什么。楼梯口突然传来一声招呼：“喂，桃之助，好久不见了！”小忍简直不敢相信自己的眼睛，是玉田大人。
，玉田大人出现了，他还在跟大家打招呼。陶醉柱喜极而泣，武士们却立刻警惕起来，又是那个混蛋的戏码。警卫们赶紧捂住陶醉柱眼睛。小菊举起兵刃，杀向假玉田这个害死了主君的凶手，这个毁灭了家国的叛徒，这个欺骗了所有人的演员，到头来连仅存的羁绊都想利用，将大家一起拖入深渊。够了！小菊悲愤，无以复加，早就下定决心要亲手了结康十郎，却还是在最后时刻动摇了。你跟倚仗都是我养大的哦！一句话将小菊脆弱的坚强再次击穿。纵然再恨，他又怎么忍心将剑刃挥向那个亲如父母的人呢？这一瞬间的迟疑，酿成致命的错误。假玉田一剑洞穿小菊的胸膛，击碎了所有幻象。小忍警卫们大惊，小菊痛哭流涕。最后的悔恨是没能斩杀康石昂，兑现与伙伴的誓言。蹩脚的演员终于撕扯掉伪装，露出一脸奸笑。彼此彼此啊，之前你也让我受了致命伤呢。陶之助这才明白真相，追悔莫及。警卫们抱住倒下的小菊，这一剑几乎抹灭他的生命之祸。他用残存的气力向伙伴们道别，对不起。既然残血即将融化，黎明也快到来了吧？警卫们悲愤莫名。康史安冰冷的利刃已经来到身后。你是山间妖怪，我是都城浪子，我们相识于微末，栖身陋室之间。因为同一个人，同一个理由，我们开始改变，开始成长，经历伤痛，背负骂名，苟且偷生二十载，回到山河残破的故国，仁义永存于心，不改武士之志。我不明白你对黑炭之名的执念，就像你不明白关越使命的沉重。警卫们反身一剑，将残存的恩义羁绊全部斩断。这场表演终究走到了结局。戏子用疯狂的笑声告别舞台。若要某人为我的人生演绎拉下帷幕，就除你再合适不过了。毕竟舞台之上，你是我最好的朋友。康史安彻底倒下，不再动弹。突然，屋顶被巨物砸开，浓烟中缓缓站起一个庞大身影——凯多。警卫们失声大喊。立刻让小忍带着桃之助转移，但百兽之王可不会眼睁睁看着猎物溜走。缠绕暴昂色的黑铁巨棒瞬间朝着警卫们脑袋轰下，武士举起双剑，用最后的力量为主君争取分秒的生机。雷霆炸响，天地变色，铁棒爆轰而下，剑刃应声断裂。警卫们郑重杀招，桃之助看着最亲密的加成伙伴，一个接着一个倒下，嚎痛奔摧，撕心裂肺，鬼岛苍穹回荡着决绝的呼喊声。他不知道的是，真正的绝望才刚刚开始。这座魔鬼岛屿已经飞抵合之国本土上空，即将砸向花之都，黎明的灯火就要被永久熄灭。以上就是《海贼王》一千零一十四话的主要内容啦。鬼岛乱战进入终局，战况对路飞一方极为不利。接下来要如何扭转局面呢？欢迎在评论区聊聊你的看法哦。下周不休刊，我是朱爱本，下期见啦。